हेलो गुड इवनिंग कैसे हो आप लोग अभी जस्टिफाई में आपका स्वागत है बिल्कुल अच्छे हो गया आप सब है ना मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ कैसे हो हाँ चलो आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ रखा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आया तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल है आइए डिस्कस करते हैं इन ऑन एड इसमें क्या करना है हमें इन का यूज ऑन का यूज और एड का यूज समझना है इसके पीछे वाले में भी हमने पढ़ रखा है इन ऑन एट बट वो टाइम से रिलेट था और यहाँ पर क्या है हमारा प्लेस से रिलेट है इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलना है बात क्लियर आओ देखो कह रहे हैं एड का यूज कहाँ करना है हमने एड का यूज वहां करेंगे जहां का भी हम एग्जेक्ट प्लेस एग्जेक्ट लोकेशन की बात करेंगे एग्जेक्ट लोकेशन का मतलब जैसे मैं कहूँ आई एम एट स्कूल ये रहा ना फर्स्ट मेरा आई एम एट स्कूल होम हॉस्पिटल तो ऐसे जगह के लिए हम क्या करेंगे बिल्कुल एग्जेक्ट ये फिक्स है कि मैं भैया स्कूल में हूँ मैं ही भैया हॉस्पिटल में हूँ जी साहब मैं भी क्या हूँ आपके ही घर में हूँ ये बात तो फिक्स है तो इसके लिए हम एड का यूज करेंगे बात क्लियर इसके बाद क्या कर रहे हैं इनका यूज कहाँ करेंगे फॉर सिटी कंट्री स्टेट विलेज कहाँ करेंगे इनका यूज किसी भी सिटी के लिए कंट्री के लिए स्टेट के लिए या फिर विलेज के लिए इसका मतलब बिग यानी लार्ज एरिया के लिए एड का यूज छोटे एरिया के लिए और इनका यूज बड़े एरिया के लिए करेंगे बात क्लियर जैसे आई एम इन जैसे आई एम इन फोर हंड्रेड रूल नंबर फोर हंड्रेड ट्वेंटी आई एम इन टांडा ये देखिए जो वाला एग्जाम्पल देखिए जैसे आई एम इन इंडिया अब बताइए इंडिया में इंडिया तो बहुत बड़ा है वहां पर हमें खोज के मारना तो आसान बात नहीं है ना बड़ा सा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनका यूज करेंगे किसी भी सिटी के लिए शहर के लिए और कंट्री स्टेट विलेज इन सब के लिए हम क्या करेंगे इनका जो कि एरिया में बड़े हैं और एड का यूज जो कि एरिया में छोटे हों डिफरेंस समझ में आया ऑन का यूज फॉर स्ट्रीट फ्लोर यानी किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है उस चीज के लिए हम क्या करेंगे फॉर का यूज करेंगे इतनी सी बात थी क्लियर हो गई ना चलो और एग्जाम्पल देख लो फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम एट स्कूल होम हॉस्पिटल कुछ भी कह लू मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि स्कूल फिक्स लोकेशन होम फिक्स लोकेशन हॉस्पिटल हाँ जी हाँ फिक्स लो, लोकेशन इसके साथ हम क्या करेंगे एड का यूज करेंगे है ना एड ये देखो जरा सा इसके बाद आते हैं एम का यूज कहाँ करेंगे एम का यूज हम जैसे कि इसके बाद हम आते हैं कि इनका यूज देखो आई एम इन रूम नंबर फोर हंड्रेड ट्वेंटी अब देखो यहाँ पर इनका यूज क्या है जैसे कि अब किसी एक बंद कमरे के अंदर अब बंद कमरा छोड़ दो तो पहले मान लो आप एक रिफिल वो है पेन है पेन के अंदर रिफिल डाल रहे हो है ना तो कोई भी चीज किसी के अंदर होगी तो भी हम इनका यूज करेंगे इसलिए यहाँ पर है आई एम इन रूम नंबर फोर हंड्रेड ट्वेंटी एक रूम में कोई है तो उसके लिए भी हम इनका यूज करेंगे जो कि सब तरफ से खुला होगा एक तरफ से जो कि गेट होगा वहां से ओपन होगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी उस चीज के अंदर आ जाएगी इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर इनका यूज जहां पर हम पूरा पूरा किस चीज के अंदर में आ जाए इसके बाद बात करते हैं इन देखो आई एम इन इंडिया अब इंडिया क्या है लार्ज लोकेशन है बड़ा है लार्ज एरिया है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे इनका यूज करेंगे बात क्लियर समझ में आ गया ना चलो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन ऑन ऑन हम व्हीकल का अगर हम किसी व्हीकल मतलब होता है गाड़ी अगर हम उसमें इसका यूज करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो आइए मैं बताना चाहूंगा देखिए यहां पर भी ऑन और इन मैं ले रखा है लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ अलग है क्या कहता है कॉन्सेप्ट लार्ज फ्लोर स्पेस इसका मतलब कोई भी ऐसा व्हीकल है जिसपे चढ़ करके हम चल सकते हैं है ना या फिर उसमें हम मूव कर सकते हैं तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे है ना बात क्लियर और अगर कोई ऐसी व्हीकल है अरे व्हीकल मतलब कोई भी गाड़ी ठीक है अगर वहां पर इन है और हम वहां इनका यूज क्यों करेंगे इसलिए क्योंकि वहां पे हम चल तो जाएंगे उस गाड़ी में बैठ तो जाएंगे बट हमारा वहां चलना मूवमेंट करना ये पॉसिबल नहीं हो सकता आइए एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा दे रखा है इन ए कार हम कार के अंदर बैठते हैं तो कार के अंदर चल तो नहीं सकते ना इसलिए यहां पर इनका यूज किया गया है इन ए स्मॉल बोट अब यहां पर देखिए मैंने एक यहां ब्रेकर में लिख रखा है ओपन व्हीकल इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ओपन व्हीकल है जैसे कि कार इन ए स्मॉल बोट 
एक तो कार है वो पूरा क्लोज है बट बोट क्या है वो पूरा ओपन है लेकिन उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं यहां पर इनका यूज कर रहे हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी चीज जिस पर चढ़ करके हम थोड़ा सा मूवमेंट भी कर सकते हैं ट्रेन की बोगी में एक बोगी में घुसते हुए एसवन में पहुंच जाते हो है ना तो वो क्या हुआ वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे बस ड्राइवर के बगल कंडक्टर के बगल बैठना है पीछे वाले को उठा देते हैं ना तो वहां पर ऑन का यूज मतलब क्या है हम उसमें मूवमेंट कर सकते हैं बाइक शिप ये सब कुछ क्या है इनके साथ हम ऑन का यूज करेंगे चलिए आइए इसी के साथ मजा आ रहा है बिल्कुल आएगा ही आएगा चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा रूल नंबर थर्ड है जहां पर मैंने यूज कर रखा है टू टू वर्ड्स और अलोंग इसका यूज किस तरीके से हमने करना है चलिए आइए देखते हैं देखिए तीन चीजें फर्स्ट है हमारा टू सेकेंड है हमारा टू वर्ड्स और थर्ड हमारा लॉन्ग क्या बोल रहे हो हाँ क्यों नहीं आएगा सर में ध्यान समझो देखो टू का यूज क्या है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इसका मतलब क्या है कि मैं स्कूल गया ठीक है तो मेरा वहां जो स्कूल लोकेशन है वो बिल्कुल फिक्स है एग्जेक्ट है इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड टू का यूज कर रहे हैं जो कि क्या एक प्रिपोजिशन है ठीक है ये क्या है किस टाइप का प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस ठीक है अगर हम टू वर्ड्स की बात करें तो मैं तुम्हारी तरफ इंडिकेशन इंडिकेट कर रहे ना ये किसी के घर की तरफ आ रहा हूं या वो तुम्हारी तरफ जा रहा है तुम्हें मारने के लिए तो उसके लिए हम टू वर्ड्स का यूज करेंगे और यहां पर एक लास्ट टॉपिक है जो कि अलोंग अलोंग का मतलब होता है कि साथ साथ वैसे तो मैथ में कहते हैं अगर मान लीजिए एक ड्रॉ ये लाइन किया मैंने और एक ये लाइन किया मैं कह रहा हूं अच्छा वो एग्जाम्पल लो ना रेल की पटरी देखो दोनों पटरियां एक साथ चलती होती है ना एक ही डायरेक्शन में अगर हम इधर जा रहे हैं और इधर भी अगर इधर जा रहे हैं तो वो दोनों एक साथ चलती होती हैं ऐसा नहीं होता है कहीं बीच से पटरी ऐसे टूटी हो और ट्रेन फिर भी सीधे चलती हो हुआ है कभी जी नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं होता है ठीक है तो एलोंग का मतलब क्या हुआ पैरेलल मतलब साथ साथ के साथ साथ या साथ साथ ठीक है और एग्जाम्पल देखते हैं क्लियर हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल देखिए यहां पर टू का यूज आया क्यों आया क्योंकि जो मेरी डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन का मतलब जहां हमें पहुंचना है वो चीज तो हमें गिवेन है फिक्स है ना तो वो क्या है वहां पर हम क्या करेंगे टू वैसे भी छोटे बच्चों की क्लास में मैं समझाता हूं क्या कि अगर हम कहीं से चल करके कहीं पहुंचते हैं तो जो हमारा पहुंचने वाला लोकेशन है वो फिक्स है लेकिन हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में हमें ये नहीं गिवेन होता कि हम कहाँ से चल कर कहां जा रहे हैं जैसे कि मैं कहूं मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा हूं तो वहां पर दिल्ली मेंशन है तो वहां पर हम टू का यूज नहीं कर सकते फ्रॉम का यूज करते हैं लेकिन जहां मेंशन ना हो वहां पर जैसे मैं लखनऊ जाऊंगा तो सोचने वाली बात है ना अरे भाई आप कहीं पे हो गए तब कहीं निकल के जाओगे इतनी बात क्लियर है तो जब कहीं पे है वो लोकेशन हम नहीं शो करेंगे अगली लोकेशन डेस्टिनेशन को शो कर रहे हैं सिंपल सा है वहां पर टू का यूज करना है क्या होगा ज्यादा गिचा पिची होगा रुको रिमूव कर देता हूं सब कुछ ठीक है चलो आओ आगे देखें नेक्स्ट यहां पर दे रखा है एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू वर्ड्स स्कूल यहां पर देखो मैंने कहा टू वर्ड्स किस चीज के लिए इंडिकेशन के लिए मतलब स्कूल की तरफ जा रहा हूं है ना तो वहां पर की तरफ यानी हम टू वर्ड्स की हिंदी कह सकते हैं तरफ टू की हिंदी से अलोंग का हिंदी बताई मैंने ऑलरेडी के साथ साथ यहां पर देखिए आई एम अलोंग द बीच यहां पर देखिए अलोंग द बीच क्यों है मान लीजिए बीच क्या होता है नदी का किनारा अब नदी के किनारे पे अगर हमने चलना है तो नदी के किनारे पे ऐसे ही तो पैरल हम चलेंगे ना ऐसा नहीं कि नदी के किनारे के ऊपर ऐसे चढ़ करके उड़ेंगे ऐसा नहीं ना उसी के साथ साथ उस किनारे को पर, वो भी तो देख रखा होगा आ, वो होता है मेड़ होता है खेतों में तो हम मेड़ को पकड़ करके ऐसे ऐसे चलते हैं है ना तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे अलोंग का यूज करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा है अलोंग रोड अलोंग बैंक अलोंग बाउंड्री है ना ऐसा नहीं कि हम बाउंड्री के ऊपर चढ़ के चलते हैं जब कोई बाउंड्री से बगल कोई बाउंड्री है उस बाउंड्री को पकड़ के हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा अगेंस्ट आप लोग मेरे अगेंस्ट हो बोलो जरा कमेंट सिस्टम जरूर बताना अगेंस्ट हो या नहीं हो अगेंस्ट का मतलब पता हूं पहले तब बताओगे चलो ठीक है अगेंस्ट का मतलब होता है विरोधी हिंदी में कहें तो विरोधी मतलब जैसे कि एक बाइक इधर से चल रही है सामने से दूसरी बाइक आ रही है दोनों एक दूसरे से लड़ गई तो हम ये कह सकते हैं इसके अगेंस्ट ये वाला था और इसके अगेंस्ट ये वाला था है ना मैं कहूं कि अगेंस्ट की स्पेलिंग ए जी ए आई एन एस टी होता है आपको नहीं जी नहीं ए जी ए एन एस टी होता है तो मेरे अगेंस्ट हो गया मतलब सिंपल सा है कि विरोधी है ना अगर मैं एक वो ले लू एक कोई वॉल है है ना दीवाल इस पे अगर मैं कोई ऐसे सीढ़ी खड़ा कर रहा हूं ना तो इस पे देखो दीवाल पे मैंने सीढ़ी खड़ा किया ये भी इस दीवाल के अगेंस्
अगर इसी की ये सीधे पे खड़ी होती तब तो भैया पैरेलल हो जाता ना लेकिन सीधे पे नहीं इसके अगेंस्ट मतलब ये कह रहा भैया तुम सीधे चलो ये कह रहा ना भैया तुम तिर से चलो तो ये क्या हो गया अगेंस्ट हो गया किसी के विरोध में खड़ा होना ही अगेंस्ट एग्जाम्पल देखते हैं वी शुड टेक प्रिक्वेशन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन सही बात है कोविड नाइन्टीन यानी कोरोना के लिए हमें क्या करना चाहिए प्रिक्वेशन को देखना चाहिए क्या होता है इसमें कोविड नाइन्टीन में कीटाणु है वो कीटाणु हमें क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए हमें हमारी तबीयत को खराब कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट होकर के यानी उन कीटाणुओं के अगेंस्ट होकर के हमने कुछ क्या करना है सैनिटाइजर का यूज करना है कुछ भी प्रिकॉशंस हैं सेफ्टी प्रिकॉशन उनका यूज करना है क्यों कर रहे हैं क्या हम कीटाणु को बढ़ावा देने के लिए जी नहीं बिल्कुल नहीं उन कीटाणुओं के अगेंस्ट उन्हें जाकर के खत्म करने के लिए आइए सेकंड आते हैं द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम यहां पर क्या है एविडेंस का मतलब क्या होता है कोई बताएगा बताइए जरा सा सोच लिया चलो आप बताता हूं एविडेंस का मतलब होता है गवाह ठीक है अगर किसी के लिए गवाह है तो वो गवाह क्या है उस क्रिमिनल के लिए उसके अगेंस्ट ही तो होगा है ना चलो ठीक है एक लास्ट देखते हैं पुट दैट बैग बैट अगेंस्ट द बॉल देखो सेम वही चीज आ गया ये रहा वॉल और वॉल में जब भी कोई बच्चा बैट को लगाता है तिरछा ही लगाता है ना तो यहां पर होगा पुट रखो दैट बैट उस बैट को अगेंस्ट द बॉल वॉल के अगेंस्ट तो हम इस तरीके से रखेंगे ऐसा नहीं कि अगर ये वॉल है मैं कह दू भैया पुट दैट बैक अगेंस्ट द बॉल तो तुम ले आओ इस हटा दो ऐसे कद हो गया जी गलत हो जाएगा आओ नेक्स्ट देखते हैं एक्रॉस का यूज करना है ठीक है इसे ध्यान से समझना थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है देखो इसमें मैंने तीन रूल ले, ले रखा है तीन नहीं चार है, है ना देखो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ फ्रॉम वन साइड टू एनदर गो एक्रॉस और कम एक्रॉस एक एक करके देखते हैं पहला है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ देखो यहां पर समझो मान लो ये रही एक रोड चौड़ी सी बकायदे और मैं इधर हूं और आप सब इधर हो ठीक है ये सब बच्चे हो और मैं इधर हूं ठीक है मैं कह रहा हूं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ तो एक्रॉस का यूज क्या करेंगे मैं कहूंगा वो सारे बच्चे मेरे एक्रॉस यानी इस रोड के एक्रॉस हैं यानी इस पार हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक्रॉस का यूज करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहां पर माई हाउस इज एक्रॉस द रोड यानी मैं कह सकता था कि मेरे बच्चे उस रोड के एक्रॉस खड़े हैं बात क्लियर है ना इसी तरीके से यहां पर है माई हाउस इज एक्रॉस द रोड इसके बाद सेकंड देखते हैं फ्रॉम वन साइड टू एनदर इसमें क्या है द ब्रिज देखो पहले समझो इसको फ्रॉम वन साइड टू एन अदर देखो अब यहां पर क्या करना है यहां पर अगर मैं यहां पर हूं तो मुझे इस रोड को ऐसे क्रॉस करके दूसरे साइड को जाना है तो क्या होगा फ्रॉम वन साइड टू एनदर द ब्रिज इज क्रॉस द रिवर होता है ना गांव में बहुत जगह देखे होंगे ब्रिज जो पुलिया होती है ना वो क्या करती है उस नदी के ऊपर से होकर के दूसरे साइड जाकर के गिर जाता है तो उसी के बारे में यहां हो रहा है कि अगर हमें एक्रॉस का यूज करना है तो हम नदी के केस में किस तरीके से करेंगे इस तरीके से करेंगे इसके बाद आता है गो एक्रॉस देखो इसका क्या है मान लो एक रेक्टेंगल कोई फील्ड है फील्ड का मतलब कोई खेत है या कुछ भी है ठीक है इसे मुझे पार करना है तो मैं क्या करूंगा इस फील्ड में बकायदे घूम टहल के चल फिर के निकलूंगा मतलब मतलब ये कि आई वेंट द रिवर बाय बोट यहां पर क्या है ये उस नदी को उस बोट के थ्रू एक क्रॉस यानी पार कर रहा है ना यहां पर क्या होगा मैं क्या कर रहा हूं इस पूरे के पूरे फील्ड को चल करके पार कर ले रहा हूं बात क्लियर है तो भी हम क्या करेंगे एक क्रॉस का यूज करेंगे अच्छा अब देखना यही चीज थी समझने लायक इन सब से थोड़ा सा हटके ये वाला टॉपिक है कम एक क्रॉस इसमें क्या है आई कम एक क्रॉस दिस ब्यूटीफुल वुमेन वेन आई वॉज वॉल्किंग हटके है देखना इसमें क्या होता है मान लो हम चल रहे हैं चल रहे हैं बीच में कोई तो क्या होगा सुंदर बिल्डिंग मिल गई कुछ भी मिल गया हम एक एक से फेस को मोड़ेंगे है ना होता है ना ऐसा एक एक से फेस को मोड़ेंगे तो हमें क्या लगता है कि कोई भी सुंदर चीज अगर हम एक एक से देख रहे हैं सडनली का यूज हम तो वैसे करते हैं नॉर्मली ना तो वहां पर हम क्या करेंगे कम एक क्रॉस का यूज करेंगे और इस देखो आओ एग्जांपल देखो आई कम एक क्रॉस दिस ब्यूटीफुल वुमेन आई वॉज वॉल्किंग इसमें देखो एक चीज और है कम एक क्रॉस में अगर हम चल रहे हैं रास्ते में कोई हमें मिल गया 
तो हम एक कम क्रॉस का यूज करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज दिख गई हमें जो कि बहुत ही सुंदर होगी अब वो एक एक से दिख गई तो भी हम कम एक क्रॉस का यूज करते हैं बोलेंगे और एग्जाम्पल देखो क्या रखा है आई कम ए क्रॉस दिस ब्यूटीफुल वुमेन वाइल आई वॉज वॉर्किंग जब मैं चल रहा था तो मैंने चलते चलते एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा तो ये क्या हो गया चलते चलते मुझे दिखाई दी ना इसलिए हमने यहां पर क्या यूज किया कम एक क्रॉस का यूज किया आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते ये बिल्कुल टॉपिक एक काम करना इस टॉपिक का दो दो एग्जांपल हर एक पॉइंट का मतलब कौन से पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अंदर गो एक क्रॉस कम एक्रॉस यानी इस पर टोटल टू टू एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से जरूर बताना और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कुछ है नहीं नेक्स्ट यही है लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें जी बाकायदा करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग